ഹായ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് കുറേ കുട്ടികൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്ററൊക്കെ കാണുക പെരിമീറ്ററും ഏരിയ ഒക്കെ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അതാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെങ്ത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇതും ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് വൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് വിടുത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ടും പറയും ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ശരിക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് വീണ്ടും ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇത് നാലും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നേരെ കൂട്ടി എഴുതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്താ ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷീറ്റ് അത് തന്നാണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷീറ്റ് എത്ര തന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് മറക്കാതെ എഴുതണം കേട്ടോ ദർ ഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു നാല് സൈഡും കൂട്ടുക പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ രണ്ടിന് നമ്മളിവിടെ പുറത്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു ലെങ്ത്തും ഒരു ബ്രെത്ത് എഴുതി കൂട്ടുക രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂട്ട ലെങ്ത്തിനെയും ബ്രെത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നാലും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ ശരിയായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതി എന്താ ലെങ്ത്ത് തന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എന്താ തന്നത് ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇത് എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതോ ഇതും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതെങ്ങനെ മാറ്റുക അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതിന് ഈ വണ്ണ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പിന്നെ പ്ലസ് ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഇനി ഇ പ്ലസ് ഇട്ടോ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എങ്ങനെയും എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടൂനെയും കൂടി
ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി മൂന്നിന് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ആറ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ സി എം കാണാം ഇതൊരു മാർഗം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കോമണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒന്നുമില്ല കോമണായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ നേരെ ഗുണിക്കുക ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറാണ് ഇതിന് നമുക്ക് താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേപോലെ വരിക അത് തന്നെയാണ് ഈ എൽ സി എം ഇങ്ങനെ എൽ സി എം കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എൽ സി എം കാണണം എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ രണ്ടിലും മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പോവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങനെ ഗുണിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയും ആറാക്കണം ഇതിനെയും ആറാക്കണം ഈക്വൽ ടു ഈ ടു അതുപോലെ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി ബൈ ടു എഴുതി ഈ ടൂവിന് ആറാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പ്ലസ് ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ആറാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് അപ്പം മുകളിൽ തേർട്ടി ടുവിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം താഴെ നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഗുണിക്കുന്നത് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ഗുണിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയും അതുപോലെ ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് കിട്ടോ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കാണട്ടോ അത് അറിയാത്തവർ അത് കാണണേ ഈക്വൽ ടു ഈ ടു അതുപോലെ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഇത് സിക്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വലായി കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു അതുപോലെ എഴുതി ഡിനോമിറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിന് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ആറ് നോക്കി എഴുതാം എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോറ് നേരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവും ഫോറും നയന് സെവനും സിക്സും തേർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി നയൻ കിട്ടി വൺ തേർട്ടി നയൻ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെയും സിക്സിനെയും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഇത് ശരിക്കും എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും വൺ തേർട്ടി നയൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂവിനെയും സിക്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടിലും ടു ഉണ്ട് ടൂവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് വണ്ണ് സിക്സിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി നയനെയും ത്രീയെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കാം ഹരിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കാം വൺ തേർട്ടി നയൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ത്രീ വണ്ണിൽ ത്രീ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ എടുത്ത് തേർട്ടീനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ വണ്ണ് നയൻ ഇറക്കിയിട്ട് നയൻറ്റീനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ നയനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ വണ്ണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിച്ച് പോയില്ല അപ്പം ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാക്കണം എങ്ങനെ ആക്കും ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചിട്ട് ചെയ്യും ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഒന്ന് ഇത് മൂന്ന് ആൻസർ അല്ല മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നു ഇതിന് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതാ ഇതൊക്കെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനല്ലേ പന്ത്രണ്ടര പത്ത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നൊക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ വൺ തേർട്ടി നയൻ ബൈ ത്രീയെ ആക്കി മാറ്റണം അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വേണം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഒന്ന് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും അടുത്തത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്താ പ്രോപ
ഇനിയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതായിരിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതാരാ വണ്ണ് താഴെ വലുത് മൂന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ബൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആണോ വണ്ണാണോന്ന് ഡൗട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഹരിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ മൂന്നിനല്ലേ ഹരിച്ചത് അതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ അതിൽ ത്രീ അപ്പോൾ ആ ത്രീ എന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആ ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കുണിക്കാനും ഒക്കെ അറിയണം എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം റിതു എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ആപ്പിൾ വാസ് ഈറ്റൺ ബൈ ഹെർ ബ്രദർ സോമു ഹൗ മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്പിൾ ഡിഡ് സോമു ഈറ്റ് ഹു ഹാഡ് ദി ലാർജർ ഷെയർ ബൈ ഹൗ മച്ച് അപ്പം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അതായത് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഋതു തിന്നു ബാക്കി ഋതുവിൻ്റെ ബ്രദർ സോമു തിന്നു എന്നാൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്പിൾ കിട്ടിയത് എത്ര പാർട്ട് കിട്ടി പിന്നെ സോമു എത്ര പാർട്ടാണ് തിന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ദി പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആപ്പിൾ ഈറ്റൺ ബൈ റിതു എത്ര തിന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ദി പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആപ്പിൾ ഈറ്റൺ ബൈ സോമു ഞാൻ എഴുതട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് റിതു തിന്നാണ് ബാക്കിയാണ് സോമു തിന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആ ഒരു ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോമു തിന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയില്ല സോമ എത്ര തിന്നത് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ആര് തിന്നാണ് റിതു തിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിള് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി കുറക്കണം അതിന് തിന്ന് പോയതാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയി എത്ര പോയി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതി ഇതിനെ നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഫൈവിന് അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കും അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കും ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു കിട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കാരണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാനറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ദി പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആപ്പിൾ ഈറ്റൺ ബൈ സോമു എന്താ കിട്ടിയത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിളാണല്ലോ ഉള്ളത് ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അല്ലേ റീതു തിന്നത് അപ്പോൾ ആ ആപ്പിളിനെ എത്ര ഭാഗമാക്കി മുറിച്ചാണ് അഞ്ച് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഗമാക്കി മുറിച്ചു ഇതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈ ത്രീയും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എഴുതുക അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ റിതുടുത്ത മൂന്ന് ഭാഗവും എന്തിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ അഞ്ച് പാർട്ടിൽ റിതു മൂന്ന് ഭാഗം എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് രണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ആര് തിന്ന് സോമു തിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും മതി ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും കാണാതെ തന്നെ നമുക്
മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗം കിട്ടിയാക്കാണ് ആപ്പിൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും എഴുതും കമ്പയറിംഗ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഈറ്റൺ ബൈ ബോത്ത് റിതു ആൻഡ് സോമു ഞാൻ എഴുതട്ടെ കേട്ടോ കമ്പയറിംഗ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ ഈറ്റൺ ബൈ ബോത്ത് റിതു ആൻഡ് സോമു റിതു തിന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സോമു തിന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ടു ബൈ ഫൈവ് ഇതിലേതാ വലുത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയല്ലോ ഇത് ഒരാൾ ത്രീയും ഇതൊരാൾ ടുവും എടുത്ത് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചൽ അഞ്ചൽ അപ്പം ഇതിലേതാ വലുത് ഇതന്നെ അല്ലേ ഇതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം ഇതാണ് വലുത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നത് റിതു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഹൂ ഹാഡ് ദി ലാർജർ ഷെയർ ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് റിതുവിന് ഇനി ബൈ ഹൗ മച്ച് എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് അപ്പം അതെങ്ങനെ കാണുക ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ ഫൈവും ഇതിൽ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടിയ റിതുവിന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വലുതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറുത് കുറക്കും അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട അത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് നേരെ കുറക്കാം ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് അതിന് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടല്ലേ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എത്രയിൽ അഞ്ച് പാർട്ടിൽ ഒരു പാർട്ട് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം റിതുവിന് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നോക്കിയിട്ടോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഈ ചെയ്തത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതട്ടെ ഇതിൽ സ്ഥലമില്ല മൊബൈലിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടുതലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ലാർജർ ഷെയർ വിൽ ബി മോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഇത്രയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പാർട്ടാണ് റിതുവിന് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ദസ് റിതുസ് പാർട്ടീസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് മോർ ദാൻ ആരുടെ പാർട്ടിനേക്കാളും സോമോസ് പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദസ് റിതുസ് പാർട്ട് is 1 by 5 more than somos part മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്തത്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാത്സിൻ മലയാളം സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാത്സിൻ മലയാളം സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ആകെ നാല് അഞ്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എട്ടത്തത് ഒമ്പത്ത് പത്തത്തും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ചാനലിൻ്റെ അതൊന്ന് നോക്കുക ആവശ്യമുള്ളവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി